سازمان عفو بین الملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص سرکوب مخالفان در ایران ابراز نگرانی کردند. نگار معتزوی گزارش می‌دهد. سازمان عفو بین الملل روز 14 اسفند ماه در بیانیه جدیدی از مقامات ایران خواست که هنگامه سعیدی را آزاد کنند. این روزنامه نگار و مشاور امور زنان ستاد مهدی کروبی اخیرا به سه سال زندان محکوم شد. از جمله اتهامات او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. حتی بین آمدن میگوید هنگامه صحیحی اطلاع در تیر ماه گذشته بازداشت شد و چهار ماه را در زنان ایلین گذارند که به گفته خودش تحت شکنده های متعددی قرار گرفت. از جمله تهدید به بازداشت اعضای خانواده، تهدید به اعدام و اجرای یک اعدام نمایشی. این بیانیه می افتاید که هنگامه شهیدی یک زندانی سیاسی محسوب می شود و به خاطر فعالیت های مدنی و سیاسی برای ابراز عقیده و شرکت در تجمعات سلحامی زندانی شده. حتی به ناملال می گوید این بخشی از جریانی است که روزنامه نگاران و رسانه های نزدیک به مخالفان را سرکوب می کند. نوسته این بیانیه از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته مقامات ایران بازداشت بیش از پنج هزار نفر در این کشور را تایید کردند. بازداشت شدگان شامل روزنامه نگاران، دانشجویان، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و حقوق بشر هستند. به گفته افتر بین الملل بسیاری از آنها در دادگاه های نادلانه محاکمه و به مدت های طولانی در زندان و تعدادی از آنها به اعدام محکوم شدند. افتر بین الملل در پایان این بیانیه تشریح می کند که مقامات ایران آزادی بیان را در این کشور به شدت محدود کردند. آنها روزنامه نگاران و زندانی دسترسی به اینترنت را محدود و روزنامه ها را تطیل می کند. روز 13 اسفن ما کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شدیدن ابراز نگرانی کرد. ناوی پیلای و سرکوب معترضان و بازداشت های خودسرانه مخالفان، روزنامه نگاران، شهره های سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشر اعتراض کرد. و از مقامات ایران خواست که به اعضای دفتر او و نمایندگان سازمان ملل اجازه دهند تا به ایران سفر کنند. ایران اما موارد نقض حقوق بشر در این کشور را تایید نمی کند. ماه گذشته هیئت نمایندگی ایران در نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بسیاری از اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد. محمد جواد لاریجانی سرپرست این هیئت گفت که در ایران کسی به دلیل اعتراض زندانی نشده است. نگار مرتضوی صدای آمریکا واشنگتن